Hi, I'm Kylie, just another army vet. Welcome to the channel. Today's video, I'm continuing my reacting series to the Jaeger Soldat or the Swedish Rangers, also known as Hunter Soldiers. This is episode 10, Never Give Up Part 2. Let's get to it. En kamratskap den här som vi har när man lever med varandra så pass mycket som man gör. Ja men det blir något speciellt. In Sweden is it normal alltså, det var to get your pizzas not <laughs> cut into slices already? Because in the States <laughs> they're always cut into slices. So at the end of the last episode they thought they were going to get hamburgers but then it turned out to be some giant mind game and it was the beginning of the prisoner portion of his training which I highly doubt they're going to show too much of but yeah I'm not sure how much of it's going to be like seer survive evade resist and escape it just might be just the prisoner part I don't want really to know Detta är en fångövning. Motstånd och flykt är förbjuden. So maybe not the resist and escape part then. So you notice they're actually yelling at them in English? Vi har inte sovit på några dygn. Det här tar ju på. I wonder why they're using English. Det är väldigt psykiskt påfrestande för individen. Det var det för mig. Jag vet att uh, min omvärldsuppfattning... I know the majority of Sweden knows English. I think it's one of those countries that the number of English speakers per number in the population is one of the highest in the world, actually. ...ni försvann helt. Ingen koll på tider eller platser eller någonting egentligen under en okänd tidsperiod. Det var lite blandade känslor där när man först blev tagen för... Uh, no sense of time. Upp, ...det bara om en uh, fångövning. Det kanske det är kul att uppleva. Men eh, när man får på sig den där huvudan och plötsligt inte har någon uppfattning om vad man är i världen, det är när man redan är komi, inte sovit på länge. Man blir lite konstig skall, kan man säga. Så vi fortsätter att gå, vilket känns som en evighet när man har den där masken på sig, man vet inte riktigt vad man är, man tror att man går i cirklar, vilket man kanske gjorde. Och sen kom vi in i någon slags lokal, alltså det var, lite, det var skitkallt. Och till slut efter några timmar av det där så orkar du inte bara registrera vad som händer, så det bara... Acceptera läget. Och hela tiden ville bara, nej, jag orkar inte mer. Jag går hem. Det gjorde man aldrig. Man var ganska disorienterad. Och det var också efter den här monstermanschen vi hade haft. Man kände att man var ju fortfarande inne i det här, det här positiva tänket. Att man tänkte positivt. Hittade man nya tankemönster för att försöka göra det så bra som möjligt för sig själv. Det var ju obehagligt men hade det varit bra. I like after thinking. Det var skitläskigt. I och med att man är så trött och du är väldigt, väldigt slit så visst du inte tar så trodde man att det här var på riktigt och man var ju verkligen riktigt, riktigt rädd. Rätt för det så blev det liksom en annan, en, du behandlar lite annorlunda på bakom att nu är det något som händer. Men istället för det så vips vi upp så drar de av sig, drar de av sig huvudan. And suddenly it was over. <laughs> so again, I'm not surprised they didn't really say what they went through exactly. All we know is that they had a hood put on them and they had to march around, probably in circles, and they ended up in some facility where it was cold. And that's it. So most likely what happened was there was a lot of yelling and they were probably put in distress positions, such as being on their knees with their arms behind their back for a few hours, or maybe just having to like kind of be in a squat position and having to like put your arms up or something like that. That can be really painful. I don't imagine that there's too much physical violence against them. Probably some pushing, but I don't see them getting any black eyes or broken fingers though. But anyway, the reason why this is classified is one, they don't want the enemy to know just what they're trained in. And two, they don't want future recruits to see this. They want the recruits to be surprised and scared and disoriented. And if you already know what's gonna happen beforehand, it takes away from the experience. Möjliga tempo. Oh. Inte på något sätt pressa ut. Det är inte här vi kan. 
But don't push yourself in any way. Det var minutdrift och man blev fritagen så bara sprang man runt i, i cirklar. Man bara sprang och sprang och sprang. Jag trodde på att han var åt rätt håll. Det var gällande verkligen att liksom, komma tillbaka till, till grunderna. Liksom, försöka förstå vad man håller på med och anpassa sig huvudet igen. Men det var sjukt i det med hur många tag det var. Det var fruktansvärt. Ja, ja. Ska jag vi får röra oss. Ja. Levande eller död? Vilken lättnad det var att ta sig därifrån. Efter kanske en kvart fattade jag först vad i helvete har hänt. So a couple of things I want to point out with that green thing that is draped over their bodies. I was not sure what it was in the beginning, but now I know it's their green insulated parka or warm jacket. But that's just kind of how they wear it. And I think there is probably a clip actually. So it's a pretty convenient way of carrying your jacket. Now the reason why they had them take the jacket off was because if they're running, they're going to end up getting hot, overheated and sweating and then they'll get wet. And if you're wet and below zero temperatures, you're going to end up getting hypothermia. And the next thing I want to point out is why would they be putting them on a street to navigate? That is tactically a horrible idea, especially if you are trying to escape from an enemy. But this is a training environment and they're trying to be as safe as possible. Right now, they're still recovering from that prisoner exercise, lack of food, lack of sleep, and they're exhausted and it's cold. So they want to set them up for success and make sure that they safely reach their next objective. On. Oh. Yeah. I wonder how den far they had to march or run. For lite tidigare. Så jag var ganska uttorkad i kroppen och kände att hjärtat gick ju 110 procent. Du var helt slut av att bara gå vanlig takt. Så när vi till slut kom fram till en liten bäck, då bara drog jag ner huvudet rakt ner i bäcken och bara drack. Så då var det ju ny karta, ni ska dit. Man hade ju återigen gjort misstag att förvänta sig återhämta för det, det var ju bara att glömma och römma egentligen. Oh, var det. Där skulle upprätta grupp i vack och återhämta. Ja, men det låter jävligt ut. Ja, så det är bara att kämpa på dit nu. Sova så in i helvete. Och Sleep där, like och... hell and jaw? Vilket är perfekt. And jaw? What does that mean? För det... Så den där är så... Folk som är rejält komiga och mina hälar funkar. Mm. Det är inte oh. skitlångt. Nej, det är inte Nej. så långt. På vägen då får vi också en portion, en dygnsportion extra. Som vi då alla i gruppen ska dela på. Det är så himla bra! Alltså, det här var gud. Mat är mitt liv. Food is my life. Nu ska vi ha det asmusik. Så, vi behöver knappa. So, a true soldier. Så, det var bara lunka på och fortsätta. Vi gick ja, ganska bra bit tills vi kom till flygfältet. Det är fast. Vi ska bygga en grupp i vack. Vi ska Beautiful. Vi ska bygga en grupp i vack. Vi ska bygga en grupp i vack. Vi ska bygga pizza igen. Det är med den här lukta friheten. Jag har säkert samlat av er. Vi får se hur det ska gå. Ja, men det här är ju genomsut. Så kan vi ha eller den här. Då bygger vi bakåt och stampar under de grejerna. Om du bara lägger den i klickan här. Så vi har inte några tools, jag tror inte. Några minusgrader. Unless de har en gerber på dem, kanske. Under en belt. Så dock inte öppna en eld. Allting var ju blött och äckligt. Vi bara lägger oss ner. Vi kramar upp oss och hur gott det går och sover så tajt som var möjligt. Sola en två, tre timmar innan i alla fall jag vaknar av att mina fötter känns som att de håller på att dö nästan. Ja, fötterna blir för kalla och börjar domna av och då var det bara dags att bara ställa sig upp och börja gå runt och få lite värme i dem igen. Det spelar inte så mycket hur många läger du har på, hur många pärs av socks eller om du har vinter boots eller inte. At one point, your feet will become freezing in the middle of the night if you're just sleeping out in the open like that. So all you can really do is just get up and walk around and try to get the blood flowing again. And that will help prevent frostbite. Jag kan frihet och faktiskt komma fram till platsen man hade så vet att nu kan få vila. Hallo Nikit, så är det här nu. Kommer ni bort med elden i stäck? Du får ju sova i omgången. Ja, jag sov ju nyss. Två timmar där. Första långa sömn jag har fått på typ fyra dygn. Ungefär tolv timmar har vi väntat för. 
planen är att vi ska vara här tills vi får en signal. Alltså att vi har en kille som vaktar. Och då ska vi rusa dit och göra något annat. Så vi har ju lyckats med det nu. Då kommer ju de andra bli vackna för de har inte lyckats. Och då har de med sig sin matpåse och köper in det här. Det kommer bli mätt här. Och vi gjorde världens bra ställ liksom. Så vi kom ju andra grupper för de har inte lyckats starta än. Så de kom till oss och det blev en sjukt stor grupp. Det var skitmysigt och så pratade vi typ om vi skulle när vi kom hem och vi gjorde en massa listor typ om man skulle äta och sådär. Alltså det var ju bästa på i lagen, top moments på utbildningen för att det, man var så deppig innan och sen så, ja, så var det ändå så här lite glädje. Jo! Wow. Vem fan har lagt in ett poäng av det So one thing that I really do miss about being in the army is just being out in the field and being able to relax and talk to your buddy and actually bond playing spades or hearts or whatever. It's nice being able to forge friendships by going through the suck together. But one thing I don't miss is freezing my ass off in the field like they're doing right now. So say we have just got a little now, but all have at least thought that it's so fun to be out now. So December first. Hunting TV. So the fires the TV. Nej, det är första gången i mitt liv nu denna vecka så jag lägger skedat med en annan man. Att det var så jävla kallt ute. You do, you have to, to stay warm. Jag var när det var helt underbart alltså. Jag ser väl fram till som jag är idag. Jag är morgon. Det slutar inte där utan åker i fortsätt. Och sen på natten så kom befälen och sa att vi skulle riva förläggningen så skulle vi samlas vid ett fält. Det var varmt och gött än så länge när jag står här och hällde upp det sista man bevakar. Vi samlades i repletonen då. Vi kör eh, pizza hat i Linköping på fredag morgon. Den kopping. Vad är det? Jag har suttit och tejpar och kan gå igen. Det är helt underbart. Hej. 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 Vad har ni varit? Så de är inte showing it, men jag är nästan positiv att close by är några medics som gör medical coverage på det här event för att säga att de är okej i case någon kommer ner med hyperthermia or is actually hurt, and they're also probably available in case someone gets sick or needs some moleskin for their feet as well. We found a billion of energy to drink, so it smells very good. Broth with an energy drink? So low energy, so it smells all the same. How good it smells. Oh, how nice. Oh, that leech is warm, but oh, that sounds horrible. Flytta oss tillbaka till Karlsborg. Knyt era nävar. Motivera er själva. För att snart kommer en jobbig stund att påbörja stå. Nu är det inte långt kvar. Allting har ju ett slut. Och så går ni i mål här nu allihopa. Som ett lag, som en grupp och som ett stridsbar och som goda vänner. Ett av de första stegen i er karriär. Bra. Och två kolonner. Följ mig. Framåt. Så började vi gå snabbt. Så så bara, ah, men det här, det här är ändå helt okej. Det här kan vi gå. Och sen så började vi springa. Och för mig var det lättare att springa för att jag har så korta ben. Liksom. Språngmarsch tillbaks med förvaltaren. Så trots sin ålder. Det är för jävligt när det gäller att springa. Alltså hade så ont fötterna. Det så mycket skavsår. Och det var alltså, många som inte mådde bra. Bra jag hade glömt ta mig kroppsskyddet som jag hade, som alla andra hade tagit av innan. Då kände jag att det var lite hopplöst. Åh, helvete alltså. Det, oh, det är för jävligt. Det är för jävligt. Det är för jävligt. Det är för Allihopa ska med in på livskadon. Alla här ska klara övning aldrig upp. Är ni med mig? Det är bra. Kom igen. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Kom igen. Det är häftigt att vi tog oss hem tillsammans liksom. Kamratskapen här som vi har ja, men byggt upp och som jag tror How vi har fått in i den här förbandet och folk som genomför grundutbildningar. 4, 5, 6 miles maybe? På, men att när man lever med varandra så pass... That's what I want to know. How far did they run? Ja, men det blir något speciellt. Det 
Jag har ju kollat, jag har kollat runt och ser att alla mådde så jävla dåligt av projekten. Inte falla själv. Den sista biten där, när man kom in för murarna, då kände man att benen bara dog. Man kände sig lite svimfärdig och visste inte riktigt vart man var. Men då har man ju kamraterna där som hjälper en och stöttar den. Och det gör väldigt, väldigt mycket. Oh, Sista right. slutspurten var hemsk men det var också så här magiskt liksom. nu, nu är det snart framme. Och ha den här tryggheten att göra det här i grupp, gå åt samma håll och alla bara kötta och kämpa för varandra. Att vara i den här momentumet det var, det var väldigt... väldigt ja, men man, man levde. Det var så häftigt att komma in i mål. Så alla var ju så lyckliga. Liksom. Det var verkligen en gruppprestation. Bra jobbat! 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 Bra Moment av ljud är över. Fy fan vad skönt att vara höra. Nu ska vi in här, kom nu. Bra jobbat. It's probably some tears. Won't you miss this? Hello, we start. Six on the beach, you have to tell me to melt up I think everyone's glad it's over. No one's going to miss that. Oh, what the hell? Fan, nu är det vård i några timmar och sen får man några timmar, vård resten av dagen. Ja, det är en arbetsdag med vård. Ja, och klassiker i förstås nakten. Men eh, frusit är liksom sex dagar konstant och sen kommer tillbaka till det, det är fruktansvärt skönt. Ja, jag känner mig hur klar som helst, det här är avklart. Äntligen kommer vi till en punkt som vi snackade om tidigare i vår lusta då. Man vill verkligen se hur det var med oss. Alltså riktigt, riktigt hårt att se hur man liksom reagerar på det och liksom var i den stunden. Och ja, vi kom dit. Och jag tyckte att vi reagerar jävligt bra på den stunden också. Så att jag, är, jag är helt nöjd och känner att det är gått jävligt bra. Man tror ju att det är så enkelt att man bara tar sitt vapen, sen går ut i skogen och sen leker man krig. Men alltså, det är, det är så mycket in, in i den här utbildningen som... Som man sträcker sig utöver vad man någonsin skulle kunna tro om det. There's more to it than what you see at the surface. Exactly. Nej men, det var inte då. Så hade vi ju två veckor där vi då bytte protoner. Jag till exempel gick av till första protonen och då får en annan uppgift. Och efter de två omorganisationsveckorna så har vi då en ledighet på tre veckor ungefär. Ja, det gäller att tjocka upp sig rejält nu, den här ledigheten. För nästa är att frysa. Men vi ska lära oss att frysa på riktigt som de säger. Vi ska, vi ska alltså upp till Kalix. Det är väldigt kallt. Så det är väldigt kallt. Mycket snö. Kalix. Vad var den translationen? Kalix. Jag är inte säker på vad det är. Jag är nästan för ismaket. Ja, det kommer att bli grymma. Isolera min termos här så att man inte får kyllskador och håller i Julfesten var ju också någonting man hade sett fram emot liksom. Äta mat, 
Mm. Har trevligt. Nu har lite spex. Vi får använda Ja, men det, det, var ju, det var ju väldigt kul att vi kunde driva lite med befälen. De var ju inte beredda på vårt spex. Första dryck. Vad är spex? Ni har alltså alla tappat bort er första dryck. Säkerhetsgivet är omgång slut. Potion? Tomten, tomten. Should we talk about a drink? Det var väldigt, väldigt trevlig för man fick ju liksom på ett sätt lära känna lite av befälen. En eh, riktigt, riktigt bra kväll. Det har varit eh, så jäkla mycket bra framgången. <laughs> Fan, det här går. Vi är mycket starkare än vad vi tror. Det här... Det här kommer vi fan att klara. Liksom. Vad det som får mig att fortsätta det är att jag verkligen vill så här, klara av den här utbildningen. Vi är ett lag. Så det känns som att vi gör det tillsammans. Det känns inte som att man gör det själv riktigt längre. Jag trodde jag skulle ta mig max två månader in i utbildningen. Alltså ryka under AG. Men det gjorde jag inte utan man klarade av det trots allt. Liksom. Nu är man ett steg närmare. Bara skulle man ett steg närmare jägarslutmålet. Man känns väldigt skönt att få för göra en riktig bock och verkligen bocka av någonting. Däremot så... Det står ju vinterövningen eller lomben som ett mörkt mån, som en mardröm, som en ond vålnad som vänder på den andra sidan den här ledigheten. Under vinterutbildningen så läser soldaterna att det är exakt samma saker som de gör i skogen, men i Or Sweden. Bekant, men jag tror att hon blir... I thought someone said it might be happening in Norway, I'm not really sure. But I think Norway is actually a little warmer than Sweden. So another great episode. I cannot imagine how exhausted they must have been by the time they finished that last sprint. You just see in their eyes how tired they were and how much pain they're in. You know that every single muscle in their body was aching at that point. So kudos to them for getting across that finish line. But they did not get to the finish line by themselves. They had their battle buddies to lean on when they needed the help. And they also had their awesome training officers who, as you saw, are really great motivators. So that was really inspiring to see. Once the next episode is filmed, I'll put it right here. Thanks for watching and please smash that like button.